Donc les, les événements de janvier, donc à la fois la, les attentats, mais aussi la, la grande mobilisation euh, citoyenne du 10 et 11 janvier euh, nous ont euh, nous aussi euh, interpellés. Donc euh, c'est le, le point de départ à, avec Alain Mergier d'une réflexion sur l'impact que pouvaient avoir eu euh, ces événements sur euh, le regard que les milieux populaires portaient sur la situation de la France et sur toute une série euh, de thématiques qui avaient été euh, mises en débat euh, à l'occasion de ces événements. Donc on a travaillé euh, très rapidement, euh, on s'est lancé euh, quelques semaines euh, à peine euh, après ces, ces événements, selon euh, une double approche, euh, à la fois quantitative, hein, euh, donc via des données d'enquête chiffrées, euh, et euh, euh, tout cela éclairé par euh, une approche et une démarche qualitative, là, avec des entretiens euh, individuels euh, approfondis menés auprès d'une euh, vingtaine de personnes euh, issues des milieux populaires. Euh, pourquoi nous être euh, concentrés ou focalisés sur ces milieux populaires eh bien, Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que ce travail il a été aussi pensé un petit peu comme une suite d'un précédent ouvrage que nous avions euh, lancé, que nous avions rédigé ensemble, qui s'appelait le, le Point de rupture, et qui s'inscrivait lui-même dans un travail assez ancien maintenant que la, la Fondation mène euh, auprès des, des catégories populaires. Et puis la seconde raison, c'est que, euh, bien évidemment, ces événements, euh, ce qui euh, nous intéressait notamment, c'était de voir comment euh, ils pouvaient avoir ou pas une influence sur le vote Front National. Or, on sait que euh, aujourd'hui, les milieux populaires constituent euh, le cœur battant de cet électorat. Donc, euh, bien évidemment, euh, tous les milieux populaires ne votent pas pour le Front National et de nombreux électeurs du Front ne sont pas issus des catégories populaires. Mais statistiquement et quantitativement, c'est quand même euh, une part importante. Et c'est donc euh, cela qui a présidé euh, au choix de cette euh, cible et de cette euh, thématique. Alors les, les principaux enseignements de cette étude, en fait, c'est euh, d'une part que euh, les milieux populaires ne sont pas étonnés, ne furent pas étonnés euh, par ces attentats. Au contraire, euh, quelque part, ça a conforté ce qu'ils pensaient précédemment. Euh, on a des expressions très intéressantes comme bah, « ça nous pendait au nez euh, »,« euh, il fallait s'y attendre ». Il fallait s'y attendre. C'est-à-dire que ceux qui sont surpris aujourd'hui ou ceux qui ont été surpris au mois de janvier, euh, bah, ce sont des personnes qui, finalement, n'avaient pas bien conscience euh, de la situation réelle, effective, euh, dans laquelle se trouvait euh, la France. Donc les, les inquiétudes préalables euh, qui euh, structuraient... Euh, le regard que euh, cette population, les milieux populaires ont sur la réalité, euh, ces inquiétudes ont été euh, renforcées, confortées et renforcées par, euh, par ces attentats. À partir de là, euh, on voit qu'il euh, y a un effort de la part de ces personnes pour euh, inscrire ces attentats dans une histoire qui est euh, une histoire euh, plus ou moins récente, qui est une histoire à la fois euh, de l'immigration, de la crise des banlieues, de, de, des cités, euh, de l'islamisme en, en tant que tel, des attentats islamistes, et euh, une histoire de la géopolitique de l'islam. Euh, à travers ce récit qu'il commence à raconter, euh, on voit euh, s'organiser de façon très cohérente avec une cohérence interne très forte, euh, un système, un système de pensée, une idéologie euh, qui va leur permettre euh, d'interpréter euh, non seulement ces, ces attentats, mais tous les événements, au fond, qui vont se dérouler et qui se déroulent encore aujourd'hui euh, sous nos yeux. Donc on a euh, un phénomène très particulier qui est que l'idéologie s'organise mais d'une certaine façon, indépendamment euh, de l'intervention euh, du Front National. Donc là, on voit euh, une situation qui se transforme notoirement lorsque l'on compare les manières de raisonner aujourd'hui, en 2015, et ce que nous avions recueilli dans une population identique il y a deux ans. Il y a deux ans, je vais faire assez schématiquement les choses, il y a deux ans, les gens nous disaient bah, « je pense comme Marine Le Pen euh, ». Aujourd'hui, la logique est un peu différente. Ils disent « Marine Le Pen pense comme moi euh, ». Ça indique 
que euh, l'idéologie de référence dans laquelle ils sont, euh, ils l'énonce à leur nom propre euh, et elle gagne à la fois en cohérence et en indépendance vis-à-vis -vis du Front National. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de me référer à euh, une quelconque intervention de Marine Le Pen pour faire tourner la machine, si je puis dire, idéologique. Euh, je, ne, je me contente de regarder les événements, de regarder cette réalité événementielle euh, euh, quotidienne euh, qui nourrit, qui alimente, qui fait tourner euh, cette machinerie idéologique. Donc il y a là une consolidation très forte de l'idéologie qui mène à un moment donné à se dire ben, « autant voter pour celui qui pense » comme moi, qui pense selon cette idéologie, et qui, par ailleurs, permet, je dirais, de neutraliser certains des aspects qui peuvent paraître pour des électeurs qui ne sont pas des électeurs traditionnels du, du, du Front National, ni même réguliers du Front National, qui permettent de neutraliser, neutraliser certains aspects, euh, certains comptes en Suisse ou autre chose, euh, lié au Front National. Euh, ce qui veut dire aussi que euh, la lutte contre cette euh, idéologie euh, n'en passe pas, n'en passe plus, si jamais elle a déjà passé par là, n'en passe pas par euh, la disqualification euh, ni du parti, euh, ni euh, de certains de ses dirigeants ou certains de ses militants, etc. Enfin, dans tous les cas, cette disqualification est largement insuffisante par rapport au phénomène que nous voyons, euh, qui est celui de la, du développement, de la croissance et, je dirais, de, du fonctionnement autonome, en quelque sorte, de cette euh, euh, idéologie centrée sur l'islamisation, sur la question de la frontière, sur la mondialisation. Euh, pour le dire euh, autrement, on peut dire qu'aujourd'hui, euh, cette idéologie qui euh, va alimenter le, le vote, l'orientation vers un vote de Front National, euh, se nourrit des événements plus que des déclarations des leaders de, de, de l'extrême droite. Nickel.